ஹாய் திஸ் இஸ் துர்கா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் வாங்க கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் இஃப் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு எம் ஷோ தட் காஸ் டு த பவர் சிக்ஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டு த பவர் சிக்ஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் வேர் எம் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எம்முக்கு அவங்க ஒரு வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க வேர் எம் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காஸ் சிக்ஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ் தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை முதல் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போனண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது ஏ டு த பவர் எம் த ஹோல் பவர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு த பவர் எம் என் சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலா படி இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அதாவது சிக்ஸுன்றத டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் தானே அப்படின்னு நான் எழுத போகிறேன் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் க்யூப்னு எழுத போகிறேன் இப்போ இது எந்த ஃபார்முலாவில் மாறிச்சின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா a plus b the whole cube formula படி வந்துருச்சு ஸோ ஹே ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் ஃபார்முலா என்னது நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் நான் இதில் ஏவா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவையும் பியா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவையும் தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் பி இல்லையா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பின்னும் போது காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது இதில் ஏவா நான் என்ன எடுத்தேன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்தேன் இல்லையா ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா அதனால் மைனஸ் ஏபின்னும் போது உங்களுக்கு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் எழுதணும் அதாவது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவே நான் பின்னு எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி முடிக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன்றுன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதனால் இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டுக்கலாம்னா ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஃபார்முலானால இன் டூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்றா எழுதிக்கலாம் அப்போ இதை ஒன்றா எழுதும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு சரி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நமக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஓகேங்களா இப்போ இது பாருங்கள் நான் இதை டோட்டலாக ஏன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இதை டோட்டலாக பின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவில் இது வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நான் எப்படி எழுதணும் இதை இப்போது மாற்றி ஸோ இதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏவா நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் மைனஸ் டூ ஏபின்றதுனால மைனஸ் டூ இன்டூ ஏவா வந்து காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அதே மாதிரி பியா சைன் ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது எதுக்கு மட்டும் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இந்த டேமுக்கு மட்டும் தான் நான் ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அப்போது கூட மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றத நீங்கள் அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் உங்களுக்கு காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து ஒன்றுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஒன் ஆகிடும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்
ஸோ நம்மளோட ஆர்ஹெச்எஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட எம்மோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி கொஷின்லேயே கொடுத்ததுனால எம்முக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எம்முக்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டான்னு எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா அப்போ நான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஏவை நான் சைன் எடுத்துக்கிறேன் பியாக காஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்போது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இதில் பாருங்கள் இப்போ வந்து சைன் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றது நமக்கு அந்த ஃபார்ம்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே ப்ளஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லையா இங்கேயும் மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இப்போ என்ன எழுதலாம்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே ஒரு ஒன் வருது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இப்போ ஒன் இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் ஒன் வருதுன்றதுனால நான் ஒன் போடும்போது அது ரெண்டுத்தையும் எழுதக்கூடாது ப்ளஸ் டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் டிவைடட் பை ஃபோர் இருக்குது ஆல்ரெடி சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ உள்ளே கொண்டு வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணலாம் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் சைனை ஸ்கொயர் பண்ணால் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காசு ஸ்கொயர் பண்ணால் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்துடும் டிவைடட் பை உங்களுக்கு கீழே ஃபோர் இப்போது நியூம இந்த த்ரீயையும் ஃபோரையும் அதாவது இங்கே இருக்கிற த்ரீ த்ரீயையும் ஃபோரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் இந்த டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் இப்போ ஃபோருக்கும் அதே டினாமினேட்டர் தான் டுவெல் பை டுவெல்க்கும் அதே டினாமினேட்டர் தான் இருந்ததுனால ரெண்டுத்துக்குமோ தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் தனித்தனியாக எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் ரிமைனிங் கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு கிடைக்கிது இது தான் நம்பர் டூ இப்போ ஒன்னும் டூவும் பாருங்கள் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கா ஸோ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு போட்டு செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்